Los hijos de mi padrastro lo mandaron a... Lo querían mandar al otro mundo para apoderarse de sus tiendas, negocios y que no le dejara nada ni a mi mamá ni a mi hermana. Chica, ¿qué? Esta historia de verdad que me ha dejado con los pelos parados, me ha dejado fría, impactada. Impactada de verdad y no es broma, o sea, es súper fuerte, así que acomódense porque empezamos. Todo es súper turbio, pero les cuento desde el principio. Bueno, mi mamá conoció a mi padrastro hace 20 años. El señor es mayor que ella. Ella trabajaba en una de sus tiendas y pues sí, el señor dicen que siempre se metía con las empleadas. Y como tenía dinero, billullo para el American Dream, todas andaban sobre él. Pues a él le gustaba mucho mi mamá, pero mi mamá decía no, no. Y según lo que ella me cuenta, él anduvo meses detrás de ella. Pero mi mamá pues le dijo que no, porque él era un hombre casado. Y que primero él debía estar soltero si quería pues algo con ella. Y al parecer el señor como que se encaprichó, se enamoró de mi mamá. Y que deja la esposa con la que tenía estos dos hijos de los que les estoy contando hoy. Y bueno, mi padrastro se terminó casando con mi mamá. Yo tenía alrededor de 12 años en ese entonces. El señor era muy bueno. ¿Para qué? Nos compró una gran casa, carro y nos dio la vida que nunca pensamos tener. O sea, una vida llena de lujos. Eso rápido llegó a los oídos de la ex esposa y ella empezó como pues a meterles cosas a los hijos contra el papá y contra nosotros. ¡Qué señora! Y los hijos de mi padrastro en ese entonces, uno tenía 14 años y el otro 17, pues ya estaban grandes. Y cada vez que nos visitaban, a mí me daban papau y decían que eran accidentes. Yo hasta me escondía cuando ellos llegaban porque pues les tenía miedo. Bueno, a los dos años mi mamá sale embarazada de mi hermanita y eso empeoró todo y empezó el verdadero infierno. La ex esposa mandaba pues hacerle cosas al carro de mi mamá, a llenar el carro de mi mamá con azúcar, robar llantas y ponían cabezas de animales en la puerta. Después de todo eso, mi mamá puso cámaras en toda la casa, pues por cualquier cosa. No la culpo, hermana. Y bueno, a los meses que había nacido mi hermana, los hijos de mi padrastro lo invitaron a la playa. Y que según ellos querían pasar tiempo de papá e hijos únicamente. Mm. Y a las 10 de la noche de ese mismo día le llama la poli a mi mamá. Que mi padrastro estaba en el hospital con la cabeza... Y le habían dado pau pau, o sea, bien, bien fuerte. Y que tenía mucho en su sistema. El señor en cuestión de horas cayó en coma y estuvo a punto de irse para el otro mundo. Pero él como que luchó para despertar y hacer justicia. Bueno, mi mamá llamó a los hijos de él pues para preguntarle qué había pasado. Y pues ellos negaban todo. Según ellos se habían ido temprano de la playa. Y este señor de mi padrastro había decidido quedarse con un amigo, pero no daban nombre. Mm. Bueno, a las dos semanas, ya que él estaba un poco recuperado y podía hablar, porque hasta eso, él por el papa o que le habían dado, no podía ni hablar. Y perdió la vista de un ojo. Bueno, él contó que sus hijos lo llevaron cerca de la playa, pero en el camino ellos se metieron a un lugar bien solo y lleno de monte y detrás de ellos venían dos hombres más y que pues los hijos lo bajaron del carro no y le dijeron que eso le pasaba por dejar a su mamá y a ellos y que ya ahora que él se fuera al otro mundo los negocios les iban a regresar a ellos y a la mamá y que la siguiente era mi mamá o sea que la iban a mandar al otro mundo el señor lloraba como niño contando todo esto y mi mamá se puso bien mal de los nervios. Pues cómo no, nunca te vas a imaginar que tus propios hijos te quieran hacer eso, o sea, ningún daño. Y pues bueno, se abrió investigación y los hijos solo recibieron seis años de cárcel. Y los que sí pues le hicieron el daño siguen aún presos, según dicen. El señor, como les repito, quedó mal en muchos sentidos. Y al año nos venimos a Estados Unidos. Él vendió todo allá casi regalado. 
pero ya aquí nos ha ido mejor. Y nunca más supimos de los hijos. Bueno, me imagino que mi padrastro sí, pero no cuenta nada. Ay, no, qué duro. Es que yo siento que eso más que físico, eso le ha de doler mucho a él en su corazón. O sea, qué duro. Ay. Bueno, ya saben, si les gustan más historias, síganme y compartan.